Tadschikistan und Usbekistan, mehr als eine Rundreise. Zwölf Tage, acht Städte, drei Seen und das Pamirgebirge. Wir zeigen dir, wie es jeder locker hinkriegen kann. Heute von Kushant nach Dushanbe, 304 Kilometer auf einer ziemlich gefährlichen Straße. Mit hohen Pässen und stockdunklen, kilometerlangen Tunnels. Tadschikistan ist durch die Berge zweigeteilt. Der nördliche Teil hat Kushant als Hauptstadt und der südliche Dushanbe. Es ist die einzige Straße, die sie verbindet. Der Chakristan-Tunnel auf 2700 Meter wurde 2012 eröffnet. Damals gab es noch eine Beleuchtung. Es war schon ein gruseliges Gefühl, über 5 Kilometer im Düsteren zu fahren. Der Tunnel ersetzt seitdem den 3372 Meter hohen Chakristan Pass. Es gibt noch einen weiteren Tunnel, der im Süden den Anzug Pass ersetzt. Er liegt ebenfalls auf 2700 Meter. Vor dem Bau der zwei Tunnel war die Strecke im Winter für sechs Monate geschlossen. Nach ca. 200 Kilometern hatte unser Auto einen Totalschaden, mitten in den Bergen. Unsere Begleiterin Farangis organisierte für uns im Laufe von 5 Minuten eine weitere Mitfahrgelegenheit. Und wir kamen in Dushanbe so wie geplant an. Hier wartete auf uns schon ein Ersatzfahrer. Ist die Kloll Komplex ist unsere erste Location in Dushanbe, was übersetzt Areal der Unabhängigkeit bedeutet. Es wurde am 8. September 2022 eröffnet. Symbolisch repräsentiert der Turm die Souveränität des Tadschikistans. In der 14. Etage des Turms befindet sich eine Aussichtsplattform, die auf 94 Meter Höhe liegt. Von hier aus sieht man über die ganze Stadt. Der zweite Stock beherbergt ein historisches Museum der Stadt Dushanbe. Und im Erdgeschoss sind sieben offene Ausstellungsräume eingerichtet. Dujambe wird intensiv neu und ausgebaut, was leider zum Verlust der alten Architektur führt. Weiter geht es zum Nationalmuseum der Antike. Das Museum wurde 2001 gegründet und basiert auf Materialien von archäologischen Expeditionen der Tatschikischen Akademie der Wissenschaften. Die Sammlung besteht aus ca. 5000 einzigartigen Exponaten. Die ältesten Exponate stammen aus der prähistorischen Siedlung Kuldara, die auf ein Alter von 950.000 Jahre datiert wird. Besonders beliebt ist die fast 13 Meter lange Tonstatue Buddha in Nirvana. Sie wurde in einem etwa 1500 Jahre alten Kloster namens Ayinatepa im Süden Tadschikistans entdeckt. Wie sie in das kleine Zimmer kam, bleibt ein Rätsel. Nach viel Geschichte und Artefakten widmen wir uns der modernen Kultur. Passend zu einem Abendessen im Restaurant Buhoro. 
Bei den Melodien konnten die Mädels nicht lange stillsitzen, sangen und tanzten mit anderen Gästen zusammen. Der Park Kurushi Kabir, auf Deutsch Kir der Große, ist wahrhaftig ein Volkspark. Er streckt sich auf einer Fläche von etwa 5 Hektar. Auch nach 11 Uhr abends ist der Park voller Leben. Hier gibt es zwei Amphitheater für Veranstaltungen, mehrere Spielplätze, 90 Pavillons, viele Fontänen, vier Cafés und vieles mehr. Zu einem schönen Spaziergang durch Dushanbe gehört ein kleines Souvenir, dachte Daria und wurde in einem bunten Laden fündig. Das Monument des Gründers des alten Tadschikistans Ismail Somoni wurde vor 19 Jahren installiert und symbolisiert Entwicklung, Einheit, Wachstum und Souveränität des Tadschikistans. Es ist eine der populärsten Location in Dushanbe. Ein paar Fakten dazu. Die Höhe der Skulptur ist über 11 Meter. Der 40 Meter hohe Bogen deutet auf einen orientalischen Staat. Die Krone hat einen Durchmesser von 4,5 Meter. Das Zepter steht für die Einheit der Nation und des Staates. Und die Sonnenscheibe darauf für das Gute und die Lebenskraft. Das Hotel Shark liegt in einem ruhigen Viertel nicht weit vom Stadtzentrum. Es ist ein Familienhotel. Der Besitzer entwarf das Projekt eigenhändig und offensichtlich mit viel Liebe zum Detail. Das Frühstück hatte mega Auswahl und wurde von Familienmitgliedern hinter einer Glasscheibe vorbereitet. Wir müssen uns aber von diesem netten Ort verabschieden. Es geht weiter zu dem größten und prunkvollsten Teehaus der Welt. Wir sind sehr gespannt und sogar die Straße mit ihren schönen modernen Lampen und dem geschwungenen Brückendesign gibt uns den ersten Vorgeschmack auf die nächste Location. Um eine Führung in den Palast zu bekommen, benötigt man gute Kontakte, wie zum Beispiel einen anerkannten Guide. Uns half wieder mal Faranges und ihre Talente. Dafür genossen wir die Exkursion im Privaten. 
Heute ist der 1. Juni. Auf dem ganzen postsowjetischen Raum haben Ferien angefangen und die Schulabsolventen feiern heute ihre Abschlüsse. Der Palast Kohinafros wurde im Jahr 2015 im traditionellen nationalen Architekturstil erbaut. Heute ist es ein Ort für Veranstaltungen auf republikanischer, regionaler und internationaler Ebene. Der Komplex besteht aus fünf Ebenen mit einer Fläche von 40.000 Quadratmetern. Dieses leuchtende Spiegelzimmer mit der eingearbeiteten Symbolik der Shanghai-Organisation ist das offizielle Wartezimmer. Der Saal Guliston ist mit einer Fläche von 1650 Quadratmetern atemberaubend schön. Die geschnitzten Säulen und Türen sind einzigartige architektonische Meisterwerke. Und der Parkettboden ist im Stil des nationalen Ala-Ornaments gefertigt. Ein 3 Tonnen Kristallleuchter krönt den Raum. Der höchste Saal ist der Zarandut. Höhe der Kuppel ist 36 Meter. Der Saal ist von 16 Säulen mit Muster aus reinem Gold umgeben und mit Alibaster und Spiegelverkleidungen dekoriert. Die handwerklichen Arbeiten umfassen etwa 6000 Quadratmeter. Der große Kronleuchter wiegt 6,7 Tonnen und hat 1600 Lichter. Der prächtige Saal Asang ist 1000 Quadratmeter groß und zeichnet sich durch seine florentinische Mosaike aus, für die 52 Tonnen Halbedelsteine verwendet wurden. Darunter 29 Arten lokaler Edelsteine wie Jade, Lapislazuli, Onyx oder Serpentin. Hier finden kleine Regierungssitzungen statt. Kuinafrus ist in die Liste des UNESCO-Kulturerbes aufgenommen und als eines der acht modernen Wunder der Shanghai-Organisation anerkannt. Der 1100 Quadratmeter große Saal Didor ist mit Kundal-Ornamenten verziert und wird als Bankettsaal verwendet. Und die Decke lässt nur staunen. Weiter geht es an einer überdimensionalen Melone zum Hisor. Die Zitadelle von Hisor gibt den Besuchern eine Möglichkeit, durch die Jahrhunderte zu reisen. Eine Kombination aus der prägnanten Festung und dem breit gefächerten Museumsangebot macht Hisor zu einem lohnenden Reiseziel. Die Festung von Hisor thront auf einem Hügel und ist von einer massiven Mauer mit prägenden Türmen umgeben. Sie dienten einst als Verteidigungsanlage und wurden im 5. Jahrhundert vor Christi errichtet. Ja, 
начала XI век, история таджика была великая династия Саманидов. Основатель династии Саманидов Исмаил Саманид. Im 7. Jahrhundert, während der arabischen Eroberung, wurde sie verstärkt ausgebaut, um im 9. ihre Blütezeit als Handelszentrum entlang der Seidenstraße zu erleben. Die große Zerstörung kam durch die mongolische Invasion im 13. Jahrhundert. Der Wiederaufbau fand erst im 16. statt. Heute, nach einer umfangreichen Restauration, repräsentiert sie ein wichtiges kulturelles und historisches Wahrzeichen von Tadschikistan, das Besucher aus aller Welt anzieht. Das Museumsgelände ist ein malerischer Ort mit gepflegten Grünanlagen, die zum Verweilen einladen. Die Museumsräume beleuchten mehrere Themen, darunter Geschichte, Volkskunde, Kunsthandwerk und Naturkunde. Die alte Platane in Hisor ist ein weiteres bemerkenswertes Naturwunder. Sie ist mehrere Jahrhunderte alt und hat viele Menschengenerationen kommen und gehen sehen. In der Kategorie der opulenteste Markt von Zentralasien hat Mergon Bazaar alles, um ein Sieger zu werden. Der Bazaar hat vier beeindruckende Eingänge, monumental und kunstvoll errichtet. Im Inneren stützt sich das Verkaufsareal auf die weißen vergoldeten Säulen. Zahlreiche Gewürzhändler reihen sich aneinander. Jeder von ihnen errichtet seine eigenen würzigen Pyramiden. Die Marktarchitektur erstreckt sich über drei Etagen. Die Händler vor Ort erweisen sich als äußerst zuvorkommend und großzügig. Sie reichen Snacks an und pflegen ungezwungene Unterhaltungen. So verlässt man das Gebäude sicher mit vollen Beuteln. <lacht> 